ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਚਕਰਮਾ ਆਯੁਰਵੇਦੀ ਅਜੇ ਹੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਟਸ ਪੰਚਕਰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 31 ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ
ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਟਨਾਈਨ ਵਧ ਗਿਆ ਵੈ ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵਧ ਗਿਆ ਵੈ ਮੇਰੇ ਯੂਰਿਨ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਬਟ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਚ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਮੇਜਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੈਨ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ IgA IgG ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਹੈ ਦੋ ਮੇਜਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੱਕ ਅਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਟਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਗ ਵਾਕਈ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਚ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੀਪੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਬੀਪੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਟਿੰਗ ਉਡੀਮਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਗੱਡੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਾਹ ਦਾ ਚੜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਗਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜੀਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੈਟਨਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਦ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੈਟਨਾਈਨ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਉਦੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ 50% ਤੋਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 24 ਆਵਰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ 24 ਆਵਰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਕ੍ਰੈਟਨਾਈਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 24 ਆ
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਕੋਰੈਕਟਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਕੋਰੈਕਟਰਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਫਰਦਰ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨੈਫਰੋਨ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹਰਬਸ ਉਹ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਦੇਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀਐ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਆਈਜੀਏ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀਜੀ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੈਫਰੋਨਸ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਹੈ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਆਈਜੀਏ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਆਈਜੀਜੀ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਹੈ ਨੈਫਰੋਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਆਰਗਨ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਆਈ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਇਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨੋ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਫਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਫਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਏਜ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਮਿਡਲ ਏਜ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਟਨਾਈਨ 11 12 12.5 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਉਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟਫੈਸਟ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰਸ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦ ਆਈਜੀ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਔਰ ਆਈਜੀਜੀ ਨੈਫਰ
ਉਹ ਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨੈਫਰੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਫਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿਡਨੀ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟ ਰਪਚਰ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੈ ਐਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਖਵਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜੀਨਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜੀਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਸਟ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਸਟ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇਖੋ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੰਗਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀਤਲੀ ਕਰਮ ਤੇ ਸੀਤ ਕਾਰਨੀ ਸੀਤਲੀ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨੀਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਧਨੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਨੀਆ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਨੀਆ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸਰੋਤੋਂ ਸ਼ੋਧਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਸੋ so, ਬਿਲ